ম্যাথ সলভ টিচারের সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি ছিয়ানব্বইটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যে টাইপের অঙ্কগুলি করানো হচ্ছে এই টাইপের অঙ্ক বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে দেখবে দেখলে উপকৃত হবে আর আগের ভিডিওগুলি যদি কেউ না দেখে থাকো তাদের জন্য ডিসক্রিপশান আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা আগের ভিডিওগুলি দেখতে পারবে ঠিক আছে তো ব্যাস আর কথা না বাড়ি শুরু করলো তো এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি আছে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা ও দশ পয়সা মুদ্রায় মোট দুশো চল্লিশটি মুদ্রা আছে যদি তাদের মূল্যের অনুপাত ফাইভ ইস্টু থ্রি ইস্টু ওয়ান হয় তবে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত চারটে অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখব তো এখানে কোশ্চেনে যেটি বলেছে যে তিন রকম পয়সা আছে একটা পঞ্চাশ পয়সা একটা পঁচিশ পয়সা এবং আরেকটা হচ্ছে দশ পয়সা নিয়ে টোটাল আছে দুশো চল্লিশটা মুদ্রা আছে এখন পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে টোটাল টাকা হচ্ছে পাঁচ টাকা আমি যদি ধরে নিই এটা অনুপাতে দিয়েছে মূল্যের অনুপাত ফাইভ ইস্টু থ্রি ইস্টু অনুপাত এটা মূল্যের অনুপাত দিয়েছে অর্থাৎ আমরা যদি এখানে ধরে নিই পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে পাঁচ টাকা হয় পঁচিশ পয়সা নিয়ে তিন টাকা হয় দশ পয়সা নিয়ে এক টাকা হয় ঠিক আছে এটা আমরা ধরে নেব অনুপাত থেকে তবে সেক্ষেত্রে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত হবে মূল্যের অনুপাত বলে দিয়েছে তো এখান থেকে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত হবে বার করতে দিয়েছে তো আমরা সকলেই জানি যে একশো পয়সা এক টাকা হয় এবং এক টাকা সমান আমরা জানি দুটো পঞ্চাশ পয়সা নিলে এক টাকা হয় সেই হিসাবে পঞ্চাশ পয়সার ক্ষেত্রে আমরা এখানে টোটাল এখানে পাঁচ টাকা ধরেছিলাম তাহলে পাঁচ টাকা কটা পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে পাঁচ গুণ দশ মানে দশটি পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে পাঁচ টাকা হচ্ছে ঠিক আছে দশটি পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে আচ্ছা এক টাকা হচ্ছে চারটি পঁচিশ পয়সা নিয়ে হয় সেক্ষেত্রে আমি এখানে এক পঁচিশ পয়সা নিয়ে টোটাল এখানে তিন টাকা ছিল তার মানে তিন টাকা কটা পঁচিশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে তিন গুণ চারও তিন গুণ চার বারোটি পঁচিশ পয়সা নিয়ে একইভাবে এখানে দশ পয়সা নিয়ে টোটাল এক টাকা হচ্ছিল তো আমরা জানি যে এক টাকা সমান দশটি দশ পয়সা নিলে এক টাকা হয় সেই হিসাবে এক টাকা তাহলে কতগুলো দশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে দশটি দশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে অর্থাৎ পাঁচ টাকার সংখ্যা আমরা পাচ্ছি কত পাঁচ টাকা আমরা পাচ্ছি যে দশটি পঞ্চাশ পয়সা নিলে পাঁচ টাকা হয় তাহলে পাঁচ টাকার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ পয়সার সংখ্যা আমার দাঁড়াচ্ছে কত দশটা তারপরে আমরা ধরেছিলাম পঁচিশ পয়সা নিয়ে টোটাল তিন টাকা হচ্ছিল তো সেক্ষেত্রে তিন টাকা কতগুলো পঁচিশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে বারোটি পঁচিশ পয়সা নিয়ে হচ্ছে তো এখানে বারোটা একটা সংখ্যা এটা আর দশ পয়সা নিয়ে টোটাল এক টাকা হচ্ছিল এক টাকা দশটা দশ পয়সা নিয়ে হচ্ছিল তো এক টাকার ক্ষেত্রে দশ পয়সার সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে দশটাই তো এইবার এটা হচ্ছে সংখ্যার অনুপাত কিন্তু ঠিক আছে পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা ও দশ পয়সার সংখ্যার অনুপাত দশ ইস্টু বারো ইস্টু দশ আমাদের বেরোলো আমাকে জানতে হয়েছে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত দুশো চল্লিশটা টোটাল মুদ্রা সে দুশো চল্লিশটা মুদ্রার মধ্যে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা কত বার করতে দিয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো দুশো চল্লিশটার মধ্যে যেটা দশ পয়সা বার করতে দিয়েছি দুশো চল্লিশ ফার্স্টে লিখবো গুণ দিয়ে দশ লিখবো দশ পয়সার এটার ক্ষেত্রে এবং নিচে হয়ে যাবে মোট অনুপাত অর্থাৎ দশ যোগ বারো যোগ দশ তাহলে কত হয় বত্রিশ ঠিক আছে এটা আমরা কাটাকুটি করব কাটাকুটি যদি আট দিয়ে করি আট চারে বত্রিশ এটাকে কাটে দিলে তিরিশ হয় এবং তারপরে দুই দুই চার দুই পাঁচে দশ এবং দুই পনেরো তিরিশ মানে পনেরো পাঁচে গুণ করলে কত পঁচাত্তর তাহলে দশ পয়সার মুদ্রার সংখ্যা মানে দাঁড়ালে পঁচাত্তরটি যেটা রয়েছে অপশান ডিতে তো এরকম টাইপের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে কনসেপ্ট ঠিক থাকলে খুব সহজেই অঙ্কগুলো হয়ে যায় আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য ভিডিওটা একটু বড় হয়ে গেল তো যাই হোক চলে এলাম পরের প্রশ্ন এ ছশো টাকা নিয়ে একটি ব্যবসা আরম্ভ করে তিন মাস পর বি চারশো টাকা নিয়ে এবং আরও তিন মাস পরে সি পাঁচশো টাকা নিয়ে ব্যবসায় যোগ দিল বৎসরান্তে চারশো চোদ্দো টাকা লাভ হলে সিয়ের লভ্যাংশ কত সেটা বার করতে দিয়েছে ঠিক আছে তো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এ বছরের শুরুতেই ছশো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল এবং এখানে বছরের শেষে চারশো চোদ্দো টাকা লাভ হচ্ছে তার মানে এর এই ছশো টাকাটা পুরোটা বারো মাস খাটছে সেই হিসাবে এর মূলধন হচ্ছে ছশো ইন্টু বারো আচ্ছা বি কি করছে এ ব্যবসা শুরু করার তিন মাস পরে ঠিক আছে চারশো টাকা নিয়ে শুরু করছে তার মানে বারো মাসের মধ্যে যদি তিন মাস প্রথম তিন মাস চলে গেলে থাকছে ন মাস তাহলে ন মাস খাটছে বিয়ের টাকাটা মানে বিয়ের চারশো টাকাটা ন মাস খাটছে তাহলে চারশো গুণ নয় আর সি দেখতে
পাঁচশো টাকা নিয়ে শুরু করছে তার মানে সি এর পাঁচশো টাকাটা পরবর্তী ছ মাস খাটছে তার মানে সি এর পাঁচশো গুণ সিক্স ঠিক আছে এটা যদি কাটাকুটি করি আমি এখানে ছয় দিয়ে যদি সরি প্রথমে যদি তিন দিয়ে কাটি প্রত্যেককে তিন চারে বারো তিন তারিখে নয় এবং তিন দুয়ে ছয় ঠিক আছে তারপরে এখানে দুটো শূন্য এখানে দুটো শূন্য এবং এখানে দুটো শূন্য আমি কেটে দিলাম ঠিক আছে তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুই দিয়ে কাটলে দুই তিনে ছয় এখানে দুই দুয়ে চার এবং এটা দুই এককে দুই তাহলে দাঁড়ালো কত এখানে তিন চারে বারো দাঁড়াচ্ছে এখানে তিন দুগুণে ছয় দাঁড়াচ্ছে আর এখানে পাঁচ দাঁড়াচ্ছে তাহলে এ বিও সি এর মূলধনের অনুপাত আমরা পাচ্ছি বারো ইস্টু সিক্স ইস্টু ফাইভ এবার বছর শেষে চারশো টাকা লাভ হয়েছে এই চারশো টাকা লাভের মধ্যে শুধুমাত্র সি এর লভ্যাংশ কত বার করতে দিয়েছে ফলে এ ও বি এর লভ্যাংশ বার করার আমাদের দরকার নেই তাহলে চারশো টাকা লাভের মধ্যে যেহেতু সি এর লাভটা জানতে সি বলতে একদম শেষেরটা পাঁচ পাঁচকে আমরা উপরে রাখবো এবং নিচে হয়ে যাবে মোট অনুপাত অর্থাৎ বারো যোগ ছয় যোগ পাঁচ করলে কত হয় তেইশ তেইশ দিয়ে চারশো চোদ্দোকে কাটলে কত হয় আঠেরো এবং আঠেরো পাঁচে গুণ করলে নব্বই নব্বই টাকা ঠিক আছে অর্থাৎ সি এর লভ্যাংশ আমরা পাঁচ কত পাচ্ছি নব্বই টাকা যেটা রয়েছে অপশান বিতে এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার চলে এলাম পরের প্রশ্ন এক ব্যক্তি একটি ঘোড়া সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলেন যদি ন পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় হতো তবে চব্বিশ টাকা বেশি তবে চৌষট্টি টাকা বেশি পাওয়া যেত ঘোড়ার সঠিক মূল্য কত বার করতে দিই চারটে অপশান দেওয়া আছে এক্ষেত্রে অঙ্কটি বুঝে করার দরকার নেই ঠিক আছে একটা শর্টকাট ট্রিক্স আছে যার মাধ্যমে খুব কম সময়ের মধ্যে অঙ্কটি হয়ে যাবে যদিও এরকম টাইপ এরকম টাইপের অঙ্ক এর আগে ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপলোড করে দিয়েছিলাম সেখানে বলেছিলাম কিভাবে করতে হয় ঠিক আছে তো সেই নিয়মটির সেই নিয়মটি অ্যাপ্লাই করবো এখানে মনে রাখবে যে এরকম একবার সাত পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলেন এবং তারপর ন পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করলে চৌষট্টি টাকা বেশি পাওয়া যায় এরকম টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রেই যেটা বেশি বলবে সেই নাম্বারটাকে উপরে লিখবে নিচে যেটা করবে ধরো এখানে সেভেন পার্সেন্ট ক্ষতি এখানে আছে ন পার্সেন্ট লাভ এরকম অপোজিট থাকলে একটা ক্ষতি এবং অপরটা লাভ তাহলে কি করবে প্লাস করবে মাইনাস কখন করবে যখন ধরো এখানে সেভেন পার্সেন্ট ক্ষতি পরেরটাও ক্ষতি রয়েছে দুটোই ক্ষতি থাকলে মাইনাস করবে অথবা ধরো দুটোই লাভ রয়েছে সেক্ষেত্রেও মাইনাসই করবে দুটোই ক্ষতি বা দুটোই মাইন লাভ থাকলে মাইনাস করবে বাট অপোজিট থাকলেই কিন্তু প্লাস হবে ঠিক আছে তো এখানে সেভেন পার্সেন্ট ক্ষতি আর একটা ন পার্সেন্ট লাভ বা প্রথমেরটা লাভ পরেরটা ক্ষতি এরকম থাকলে প্লাস হয় সেক্ষেত্রে সেভেন আর নয় এখানে কিন্তু যোগ হয়ে যাবে তো সেভেন আর নয় যোগ হয়ে যাবে আর ইন্টু সবসময় হান্ড্রেড এটা পার্সেন্টেজের জন্য হচ্ছে তো যাই হোক চৌষট্টি বাই নয় আর সাত যোগ করলে ষোলো হয় ইন্টু হান্ড্রেড ষোলো চারা চৌষট্টি এবং চারের সঙ্গে একশো গুণ করলে চারশো টাকা অর্থাৎ ঘোড়ার সঠিক মূল্য আমরা পাচ্ছি চারশো টাকা এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে চলে এলাম পরের প্রশ্নে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত সিক্স ইস্টু ওয়ান পাঁচ বছর পরে এই অনুপাত সেভেন ইস্টু টু হবে পিতার বর্তমান বয়স কত তো এই অঙ্কগুলোর শর্টকাট ট্রিক্স আছে বাট মনে রাখাটা খুবই ডিফিকাল্ট ব্যাপার এবং পরীক্ষার সময় অনেক সময় ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেক্ষেত্রে এই টাইপের অঙ্কগুলো আমার মতে বুঝে করাটাই সব থেকে বেটার হবে কারণ খুব একটা যে বেশি সময় লাগে তাও না এখানে পিতা পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত সিক্স ইস টু ওয়ান বলে দিয়েছে অনুপাত থেকে সঠিক কত বলা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আমরা পিতার বয়স ধরে নেবো সিক্স এক্স বছর আর পুত্রের ধরে নেবো ওয়ান এক্স বছর বা শুধু এক্স বছর তাহলে পাঁচ বছর পরে পিতার বয়স যদি এখন বর্তমান বয়স সিক্স এক্স হয় পাঁচ বছর পরে কত হবে সিক্স এক্স প্লাস ফাইভ একইভাবে পুত্রেরও পাঁচ বছর বাড়বে মানে এক্স আছে পাঁচ বছর পরে হয়ে যাবে এক্স প্লাস ফাইভ এটা গেল আমাদের দিক দিয়ে যেটা কোশ্চেনে অনুপাত হিসেবে বলেছে পাঁচ বছর পরে অনুপাত কত হবে সেভেন ইস্টু টু মানে সেভেন বাই টু অর্থাৎ পাঁচ বছর পরে আমরা বার করলাম এটা কোশ্চেনে বলেছে এটা তো সেই হিসেবে ইকুয়াল দিয়েছি মাঝখানে এটা ক্রস গুণ করবো ক্রস গুণ করলে দুয়ের সঙ্গে সিক্স এক্স প্রথমে এটার সঙ্গে এটা গুণ করছি দুয়ের সঙ্গে বারো এক্স প্লাস পাঁচ দুয়ে দশ আর এদিকটা যদি করি সেভেন এক্স প্লাস সাত পাঁচে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ এখন বারো এক্স থেকে যদি সেভেন এক্স আমি বিয়োগ করি তাহলে হয়ে যায় ফাইভ এক্স আর পঁয়ত্রিশ থেকে যদি দশ মাইনাস করি তাহলে হয়ে যায় পঁচিশ কাটাকুটি করলে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ মানে এক্সিক্যালটা আমার দাঁড়াচ্ছে কত পাঁচ এখন জানতে চাইছে পিতার বর্তমান বয়স কত পিতার বর্তমান বয়স আমরা ধরেছিলাম সিক্স এক্স তো সেই সিক্স এক্সের মধ্যে আমরা এক্স জেনে গেছি কত পাঁচ মানে ছয় ইন্টু আমরা এক্সের জায়গায় পাঁচ বসিয়ে দিলাম ছ পাঁচে তিরিশ বছর হবে পিতার বর্তমান বয়স যেটা রয়েছে অপশান এতে চলে এলাম পরের প্রশ্ন একজন কর্মচারীর বেতন প্রথমে কুড়ি পার্সেন্ট কমিয
তারপরে দেখতে পাচ্ছি পরে আবার দশ পার্সেন্ট বাড়ানো হচ্ছে যেহেতু বাড়ানো হচ্ছে তাই প্লাস করব প্লাস দশ এই জায়গাটা যে ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই হয় সেটার কথা বলছি মনে রাখবে এরকম টাইপের অঙ্কের ক্ষেত্রে একবার বাড়ানো এবং একবার কমানো মানে একবার কমানো বা রাস থাকলেই এই জায়গাটা মাইনাস হয় দুবার বাড়ানো থাকলে তবেই এখানে কিন্তু প্লাস হয় আদারওয়াইজ সবসময় কিন্তু এই জায়গাটা মাইনাস হয় তো যাই হোক এই জায়গাটা মাইনাস হবে যেহেতু একবার কমানোর কথা বলেছে তারপরে যেটা করতে হয় কুড়ির সঙ্গে এখানে দশ ইন্টু হবে বাই হয়ে যাবে হান্ড্রেড এটা কাটাকুটি করলে অ্যান্সার হয়ে যাবে মাইনাস কুড়ি প্লাস দশ করলে মাইনাস দশ তারপরে মাইনাস দিলাম শূন্য 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 কেটে গেল দুই থাকছে মাইনাস দশ আর মাইনাস টু করলে মাইনাস বারো মাইনাস বারো পার্সেন্ট হবে অ্যান্সার অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার ঠিক আছে তো ব্যাস আজকে এই পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবে এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে যাতে অন্যরা উপকৃত হতে পারে দেখাবে পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ